മൈ ചാനൽ ബയോ സൂപ്പർ സക്സസ് ഞാൻ ഷീന സലിൻ എൻ സി ആർ ടി പ്ലസ് ടു ബയോളജി ടെസ്റ്റിലെ സ്പെഷ്യൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വീഡിയോ ക്ലാസ് ആണിത് ഇതിന് മുന്നേയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കാണാത്തവർ അതുകൂടി കാണുക ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോട്ട്സ് എഴുതി എടുത്ത് പഠിക്കുക സ്ലൈഡ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ആണ് സോ ഈ വീഡിയോ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ദെൻ പോളിനേഷ്യൻ പോളിനേഷ്യൻ ഈസ് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പോളൻ ഗ്രീൻസ് ഫ്രം ആന്തർ ടു സ്റ്റിഗ്മ ഓഫ് എ ഫ്ലവർ അപ്പോൾ ഒരു മെയിൽ ഫ്ലവറിൽ നിന്ന് പോളൻ ഗ്രീൻസ് ഫീമെയിൽ ഫ്ലവറിൻ്റെ സ്റ്റിഗ്മയിൽ പതിക്കുന്നതാണ് പോളിനേഷ്യൻ ഇനി എത്ര ടൈപ്പ് പോളിനേഷ്യൻ ആണ് ഉള്ളത് ടു ടൈപ്സ് വാട്ട് ആർ ദി സെൽഫ് പോളിനേഷ്യൻ ആൻഡ് ക്രോസ് പോളിനേഷ്യൻ സെൽഫ് പോളിനേഷ്യൻ ടു ടൈപ്സ് ഓട്ടോഗമി ആൻഡ് ജീറ്റനോഗമി ദെൻ ക്രോസ് പോളിനേഷ്യൻ ഇൻവോൾവ്സ് സിനോഗമി ദെൻ ഓട്ടോഗമി ഓട്ടോഗമി ഈസ് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഫ്രം ആന്തർ ഓഫ് എ ഫ്ലവർ ടു ദി സ്റ്റിഗ്മ ഓഫ് ദി സെയിം ഫ്ലവർ ദാറ്റ് ഈസ് പോളിനേഷ്യൻ ടേസ് പ്ലേസ് ഇൻ ദി സെയിം ഫ്ലവർ വിച്ച് ഇസ് എ ബൈസെഷ്യ ഫ്ലവർ മീൻസ് വിച്ച് ഹാസ് ബോത്ത് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വീറ്റ് റൈസ് ആൻഡ് പീ ദെൻ ചാസ്മോഗമസ് ആൻഡ് ക്ലീസ്റ്റോഗമസ് ഫ്ലവേഴ്സ് സം പ്ലാന്റ്സ് ലൈക്ക് കോമലിന ഓക്സാലിസ് പയല എസെട്ര പ്രൊഡ്യൂസ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ചാസ്മോഗമസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് ക്ലീസ്റ്റോഗമസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ചാസ്മോഗമസ് ഫ്ലവേഴ്സ് വിച്ച് ആർ സിമിലർ ടു ഫ്ലവേഴ്സ് ഓഫ് അതർ സ്പീഷ്യസ് വിത്ത് എക്സ്പോസ്ഡ് ആന്തർ ആൻഡ് സ്റ്റിഗ്മ ബട്ട് ക്ലീസ്റ്റോഗമസ് ഫ്ലവേഴ്സ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് ഓപ്പൺ അപ്പോൾ ചാസ്മോഗമസ് ഫ്ലവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് എന്നാൽ ക്ലീസ്റ്റോഗമസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ക്ലോസ്ഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് ഇൻ ദിസ് ഫിഗർ യു ക്യാൻ സി ബോത്ത് ചാസ്മോഗമസ് ആൻഡ് ക്ലീസ്റ്റോഗമസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ചാസ്മോഗമസ് ആർ ഓപ്പൺ ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് ക്ലീസ്റ്റോഗമസ് ആർ ക്ലോസ്ഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് സോ ബോത്ത് ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ സീൻ ഇൻ ദ സെയിം പ്ലാന്റ് ജീറ്റനോഗമി ജീറ്റനോഗമി ഇസ് ദി ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഫ്രം ആന്തർ ടു ദ സ്റ്റിഗ്മ ഓഫ് അനദർ ഫ്ലവർ ഓഫ് ദി സെയിം പ്ലാന്റ് അതായത് ഒരു സെയിം പ്ലാന്റിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു ഫ്ലവറിൽ നിന്ന് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് മറ്റൊരു ഫ്ലവറിൻ്റെ സ്റ്റിഗ്മയിൽ പതിക്കുന്നതാണ് ജീറ്റനോഗമി സോ ജീറ്റനോഗമി ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽഫ് പോളിനേഷൻ സീനോഗമി ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഫ്രം ആന്തർ ടു സ്റ്റിഗ്മ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലാന്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലാന്റും ആണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്ലവറും ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജെനറ്റിക്കലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആണ് സ്റ്റിഗ്മയിൽ പതിക്കുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്രോസ് പോളിനേഷ്യൻ ദെൻ ഏജൻസ് ഓഫ് പോളിനേഷ്യൻ ദ പോളിനേഷ്യൻ ഈസ് ബ്രോട്ട് അബൌട്ട് ബൈ അബയോട്ടിക് ഏജൻസ് ആൻഡ് ബയോട്ടിക് ഏജൻസ് ദെൻ വാട്ട് ആർ അബയോട്ടിക് ഏജൻസ് വിൻഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ ദെൻ ബയോട്ടിക് ഏജൻസ് ആർ ഇൻസെക്ട്സ് ബേർഡ്സ് ആൻഡ് ബാറ്റ്സ് ദെൻ ഫസ്റ്റ് ഓൺ ഈസ് വിൻഡ് പോളിനേഷ്യൻ അപ്പം ദെൻ അനിമോഫിലി എന്താ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും വാട്ട് ഈസ് അനിമോഫിലി അനിമോഫിലി ഈസ് ദി പോളിനേഷൻ ബൈ ദി ഏജൻസി ഓഫ് വിൻഡ് ദെൻ വാട്ട് ആർ ദി ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓഫ് അനിമോഫിലസ് ഫ്ലവേഴ്സ് പോളൻ ഗ്രീൻസ് ആർ സ്മോൾ ഡ്രൈ ആൻഡ് സ്മൂത്ത് ദെൻ പോളൻ ഗ്രീൻസിന് കാറ്റിൽ പറന്നു പോകാൻ വിങ്സ് വേണം ഫെദർ ഈസ് സ്റ്റിഗ്മ ആയിരിക്കും ഇവയ്ക്ക് നെക്ടർ സെൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പം അതൊന്നും കാണില്ല ദെൻ പോളൻ ഗ്രീൻസ് ആർ നോൺ സ്റ്റിക്കി ആൻഡ് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ദെൻ ഫ്ലവേഴ്സ് ഇൻഫ്ലൂറസെൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് പൂങ്കുലയായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഇൻ ദിസ് ഫിഗർ യു ക്യാൻ സി വിൻഡ് പോളിനേറ്റഡ് ദാറ്റ് ഈസ് അനിമോഫിലസ് ഫ്ലവർ ആൻഡ് ഓൾസോ വിൻഡ് പോളൻ വാട്ടർ പോളിനേഷ്യൻ ദ പോളിനേഷൻ ബൈ ദി ഏജൻസി ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് കോൾഡ് ഹൈഡ്രോഫിലി ഹിയർ പോളൻ ഗ്രീൻസ് ആർ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഫ്രം വെറ്റിംഗ് ബൈ എ മ്യൂസിലേജിനസ് കവറിംഗ്
ഇൻ വാലിസ്നേറിയ മെച്ചർ ഫീമെയിൽ ഫ്ലവർ റീച്ചസ് ദി സർഫസ് ഓഫ് വാട്ടർ ബൈ ദി ലോങ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ദി സെയിം ടൈം മെയിൽ ഫ്ലവർ ഓർ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആർ റിലീസ്ഡ് ഓൺ ടു ദി സർഫസ് ഓഫ് വാട്ടർ ദെൻ സ്റ്റിഗ്മ കളക്ട് ദി പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആൻഡ് കം ഇൻസൈഡ് ദി വാട്ടർ അപ്പോൾ ഇവിടെ മെയിൽ ഫ്ലവർ മെച്ചർ ആവുമ്പോൾ ദേ ഗെറ്റ് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ഫ്രം ദി സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് റീച്ച് ടു ദി സർഫസ് ഓഫ് വാട്ടർ അപ്പം മെച്ചർ ആവുമ്പോൾ അത് സ്റ്റോക്കിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയും വാട്ടർ സർഫസിൽ എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഫീമെയിൽ ഫ്ലവറിന് ലോങ് സ്റ്റോക്കാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അതിനും വാട്ടർ സർഫസിൽ എത്താൻ കഴിയും ഈ സമയം ഫീമെയിൽ ഫ്ലവറിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു വാട്ടർ കറണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഈ വാട്ടർ കറണ്ട് മെയിൽ ഫ്ലവറിനെ ഫീമെയിൽ ഫ്ലവറിൻ്റെ അടുത്തെത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സോ സ്റ്റേമൻ ടച്ചിങ് ഓൺ ദി സ്റ്റിഗ്മ ദസ് പോളിനേഷൻ ഈസ് എഫക്റ്റഡ് ദെൻ അനിമൽ പോളിനേഷൻ ഓർ ഇൻസെക്ട് പോളിനേഷൻ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഇൻസെക്റ്റ് വഴി പോളിനേഷൻ നടക്കുന്ന ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇൻസെക്റ്റിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫ്ലവേഴ്സ് ലാർജ് ആയിരിക്കും കളർഫുൾ ആയിരിക്കും പിന്നെ ദ ഫ്രാഗ്രൻറ്റ് ഇനി തേൻ ഉണ്ടായിരിക്കും നെക്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കും ദെൻ ഫ്ലൈസ് ബീറ്റിൽസ് വഴി പോളിനേഷൻ നടക്കുന്ന ഫ്ലവേഴ്സിന് ഒരു ഫൗൾ സ്മെല്ലുണ്ടായിരിക്കും അതും ഈ അനിമൽസിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ദെൻ പോളൻ ഗ്രീൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും പോളൻ ഗ്രീൻസ് സ്റ്റിക്കി ആയിരിക്കും ഇൻ ദിസ് പിക്ചർ യു ക്യാൻ സി എ ലാർജ് കളർഫുൾ ഫ്ലവർ ഷോയിങ് ഇൻസെക്ട് പോളിനേഷൻ ഔട്ട് ബ്രീഡിംഗ് ഡിവൈസസ് ആർ നാച്ചുറൽ ഡിവൈസസ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് സെൽഫ് പോളിനേഷൻ and to promote cross pollination appo self pollination ne prevent cheyanum cross pollination ne promote cheyanumulla natural devices aanu outbreeding devices appo engane self pollination thadayanagum pollen release cheynadum stigma pollen ne accept cheynadum oru samayath agarudu then other and stigma are placed at different position then self incompatibility means ഓട്ടോഗമിയും ജീറ്റിനോഗമിയും പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോളൻ ജർമിനേഷൻ നടത്തിയില്ല ദെൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് യൂണിസെഷൻ ഫ്ലവേഴ്സ് അപ്പം ദെൻ മൊണീഷ്യസ് പ്ലാന്റിലാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് സെക്സ് ഓർഗൻസും സെപ്പറേറ്റ് ഫ്ലവറിലാണ് കാണുന്നത് ബട്ട് സെയിം പ്ലാന്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓട്ടോഗമി പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നാൽ ജീറ്റിനോഗമി പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാൽ ഡയീഷ്യസ് പ്ലാന്റിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് സെക്സ് ഓർഗനും സെപ്പറേറ്റ് പ്ലാന്റിലാണ് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓട്ടോഗമിയും ജീറ്റിനോഗമിയും പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്രോസ് പോളിനേഷൻ നടക്കത്തുള്ളൂ സെൽഫ് പോളിനേഷൻ നടക്കില്ല പോളൻ പിസ്റ്റിൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ആഫ്റ്റർ പോളിനേഷൻ ദ പിസ്റ്റിൽ ക്യാൻ റെക്കഗ്നൈസ് പോളൻ ഓഫ് ദി റോങ് ടൈപ്പ് ഓർ റൈറ്റ് ടൈപ്പ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫ് റൈറ്റ് ടൈപ്പ് ദ പിസ്റ്റിൽ അസെപ്റ്റ് ദി പോളൻ ആൻഡ് പ്രൊമോട്ട്സ് പോസ്റ്റ് പോളിനേഷൻ ഇവൻസ് ദാറ്റ് ലീഡ്സ് ടു fertilization if the pollen is of wrong type the pistil rejects the pollen by preventing pollen germination on the stigma for the pollen to grow in the style appol pollination nadannadine shesham pollen right type aano means compatible aano non compatible aano ennu pistil recognize cheyunu appo pollen right type aanengil pistil pollen accept cheyugeyum പോളൻ ജർമിനേഷൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ പോളൻ റോങ് ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ പിസ്റ്റിൽ പോളനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുകയും പോളൻ ജർമിനേഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫെർട്ടിലൈസേഷന് നടക്കില്ല ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഹാബിഡൈസേഷൻ ഒരു പ്ലാൻ ബ്രീഡറിന് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഷീസ് അല്ലെങ്കിൽ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ജനറ ക്രോസ് ചെയ്ത് കൊമേഴ്സ്യലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സുപ്പീരിയർ വെറൈറ്റീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഹാബിഡൈസേഷൻ ടെക്നീസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻ സച്ച് എ ക്രോസ് ആൾവേസ് സ്റ്റിഗ്മ ഈസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഫ്രം കണ്ടാമിനേഷൻ സോ ദിസ് ഈസ് അച്ചീവ്ഡ് ബൈ ഇ മാസ്കുലേഷൻ ബാഗിങ് ആൻഡ് റീബാഗിങ് ടെക്നീസ് അപ്പോൾ ഒരു ബൈസെഷ്യ ഫ്ലവറിലെ ആന്തർ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോളൻ ഗ്രീൻസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അതിൻ്റെ ആന്തർ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇ മാസ്കുലേഷൻ അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഫോർ സെപ്സ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ആന്തർ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം സ്റ്റിഗ്മ ഒരു വാട്ടർ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് കവർ ചെയ്യുന്നു ഫോർ വാട്ട് ടു പ്രിവെൻറ്റ് കണ്ടാമിനേഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ് സ്റ്റിഗ്മ വിത്ത് അൺവാണ്ടഡ് പോളൻ
എംബ്രിയോ സാക്കിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ എംബ്രിയോ സാക്കിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ചലാ ചലാസലൻഡ് ചലാസലൻഡിൽ ത്രീ സെൽസ് ഉണ്ട് ആൻറ്റി പോഡൽസ് ഇനി മൈക്രോ പൈലറൻ്റിൽ ത്രീ സെൽസ് എഗ് അപ്പാരറ്റസ് എന്ന് പറയും വൺ എഗ്ഗും ടു സൈനജിറ്റ്സും സെൻട്രൽ സെല്ലിൽ ടു പോളർ ന്യൂക്ലിയ ഉണ്ട് ഇനി ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് പോളൻ ട്യൂബ് വഴി ടു മെയിൽ ഗാമീറ്റ്സ് വരും അതിൽ ഒരു മെയിൽ ഗാമീറ്റ് അപ്പോൾ മെയിൽ ഗാമീറ്റ്സ് എപ്പോഴും അപ്ലോഡ് ആയിരിക്കും അതിൽ ഒരു മെയിൽ ഗാമീറ്റ്സ് ഹാപ്ലോയിഡ് എഗ്ഗുമായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എഗ്ഗുമായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ഡിപ്ലോയിഡ് സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാകുന്നു ഈ പ്രോസസ്സിന് സിംഗമി എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ എന്നും എന്നും ചേർന്ന് ടു എൻ ഡിപ്ലോയിഡ് സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാകുന്നു ഈ പ്രോസസ്സാണ് സിംഗമി ഇനി അതർ മെയിൽ ഗാമീറ്റ് സെൻട്രൽ സെല്ലിലുള്ള ടു പോളാർ ന്യൂക്ലിയ ആയിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ പോളാർ ന്യൂക്ലിയ ടു എൻ ആണ് പോളാർ ന്യൂക്ലിയ ആയിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ത്രീ എൻ ത്രീ എൻ ദാറ്റ് ഇസ് ട്രിപ്ലോയിഡ് പ്രൈമറി എൻഡോസ്മ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാകുന്നു ഈ പ്രോസസ്സിന് ട്രിപ്പിൾ ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻജിയോസ്പേമിൽ രണ്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് സിംഗമി ആൻഡ് ട്രിപ്പിൾ ഫ്യൂഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഈസ് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് മെയിൽ ഗാമീറ്റ് വിത്ത് ഫീമെയിൽ ഗാമീറ്റ് വൺ ഓഫ് ദി ടു മെയിൽ ഗാമീറ്റ്സ് ഫ്യൂസസ് വിത്ത് എഗ് ഇറ്റ് ഫോം എ ഡിപ്ലോയിഡ് സൈക്കോഡ് and this is known as syngamy the other male gamete fuses with the secondary nucleus to form triploid endosperm and this is known as triple fusion since fertilization involves two fusions it is said to be double fertilization double fertilization was reported by s g navashin endosperm after fertilization the triploid primary endosperm nucleus undergoes free nuclear division later cell membranes and cell wall develop around the nuclei to form the cellular endosperm appol pen pen nu chendavana primary endosperm nucleus 3n aanu triploid aanu appo idu pen successive nuclear division idemayi free nuclei undavunu ഇതിന് ശേഷം ഓരോ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും സെൽ വാൾ ഫോം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനെ സെല്ലുലാർ എൻഡോസ്പോം എന്ന് പറയും ദെൻ ടെൻഡർ കോക്കനട്ടിൽ കാണുന്നത് ഫ്രീ ന്യൂക്ലിയർ എൻഡോസ്പോം ആണുള്ളത് എന്നാൽ ടെൻഡർ കോക്കനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാണുന്ന വൈറ്റ് കേണൽ എന്ന് പറയുന്നത് സെല്ലുലാർ എൻഡോസ്പോം ആണ് ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എൻഡോസ്പോം ഡെവലപ്പിംഗ് എംബ്രിയോയ്ക്ക് നറിഷ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുക എന്നാണ് എൻഡോസ്പോമിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ദെൻ എംബ്രിയോ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്ന് സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാകുന്നു ഈ സൈഗോട്ട് പിന്നീട് എംബ്രിയോ ആയി മാറുന്നു സോ ദി പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എംബ്രിയോ ഫ്രം സൈഗോട്ട് ഇസ് കോൾഡ് എംബ്രിയോ ജെനസിസ് ദെൻ വാട്ട് ആർ ദി സ്റ്റേജസ് ഓഫ് എംബ്രിയോ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആദ്യം സൈഗോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പ്രോ എംബ്രിയോ ആയി മാറും ദെൻ പ്രോ എംബ്രിയോ ഗ്ലോബുലർ എംബ്രിയോ ആയി മാറും ഗ്ലോബുലർ എംബ്രിയോ ഹാർട്ട് ഷേപ്പ് എംബ്രിയോ ആയി മാറും ദെൻ മെച്ചർ എംബ്രിയോ ഡൈക്കോട്ട് എംബ്രിയോ ഡൈക്കോട്ട് മീൻസ് ടു കോട്ടിൽഡൻസ് സോ ഡൈക്കോട്ട് എംബ്രിയോ ഹാസ് ടു കോട്ടിൽഡൻസ് ആൻഡ് വൺ എംബ്രിയോണൽ ആക്സിസ് ദ പോർഷൻ ഓഫ് ദി എംബ്രിയോണൽ ആക്സിസ് എബോ കോട്ടിൽഡൻ ഈസ് എപ്പി കോട്ടയിൽ ദിസ് എപ്പി കോട്ടയിൽ ടെർമിനേറ്റ്സ് ഇൻ പ്ലിമ്യൂൾ ഈ പ്ലിമ്യൂൾ ഷൂട്ടായി മാറുന്നു ദെൻ ദ പോർഷൻ ബിലോ കോട്ടിൽഡൻ ഈസ് ഹൈപ്പോ കോട്ടയിൽ ഹൈപ്പോക്കോട്ടയിൽ ടെർമിനേറ്റ്സിൽ റാഡിക്കൽ റാഡിക്കൽ റൂട്ടായി മാറുന്നു ദിസ് റാഡിക്കൽ ഈസ് കവേഡ് വിത്ത് റൂട്ട് ക്യാപ്പ് മോണോക്കോട്ട് എംബ്രിയോ ഈ മോണോക്കോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാണ് ഗ്രാസ് ഫാമിലി അപ്പോൾ നമ്മുടെ മോണോക്കോട്ട് എംബ്രിയോയ്ക്ക് ഒരേ കോട്ടിലിടൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനെ സ്ക്യൂട്ടല്ലം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ എംബ്രിയോണൽ ആക്സിസിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലായിട്ടാണ് ഈ സ്ക്യൂട്ടല്ലം കാണുന്നത് ദി പോർഷൻ ഓഫ് ദി എംബ്രിയോണൽ ആക്സിസ് എബോ കോട്ടിലിടൻ അപ്പോൾ കോട്ടിലിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗമാണ് എപ്പി കോട്ടയിൽ എപ്പി കോട്ടയിലിൻ്റെ എൻഡ് പാർട്ടാണ് പ്ലിമ്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഷൂട്ട് അപ്പെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്ലിമ്യൂളിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് കാണുന്ന ഷീത്താണ് കോളിയോപ്റ്റൈൽ അപ്പോൾ കോളിയോപ്റ്റൈലിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്തുമായിരിക്കും പ്ലിമ്യൂളിനെയും ലീഫ് പ്രൈമോഡിയെയും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് കോളിയോപ്റ്റൈലിൻ്റെ 
ദെൻ കോട്ടിലിൻ്റെ ലോവർ ഭാഗമാണ് ഹൈപ്പോ കോട്ടയിൽ ഹൈപ്പോ കോട്ടയിൽ ടെർമിനേറ്റ്സ് ഇൻ റാഡിക്കൽ ഈ റാഡിക്കൽ ഞാൻ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് കാണുന്ന ഷീത്താണ് കോളിയോ ട്രൈസ So, embryo of monocot possesses only one cotyledon. The cotyledon of grass family called scutellum is situated towards one side of the embryonal axis. The lower end of the embryonal axis has radical and root cap enclosed in a sheath called coleorhiza. The portion of the embryonal axis above the level of attachment of scutellum is the epicotyl. A peak cotyl has a shoot apex and a few leaf primordia enclosed by a sheath called the coleoptile. Then non-albuminous seed means seed without endosperm because endosperm is consumed during embryo development. Example, pea groundnut. And albuminous seed means seed with endosperm. For example, coconut castor wheat maize and sunflower seed dormancy when the seed mature its water content is reduced and the seeds become relatively dry so the metabolic activity in the embryo slows down and enters a state of inactivity called dormancy അപ്പോൾ സീഡ് മെച്ചർ ആകുമ്പോൾ അതിലുള്ള വാട്ടർ നഷ്ടപ്പെട്ട് ഡ്രൈ ആയി മാറുന്നു മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ മെറ്റബോളിക് ഫങ്ഷൻ എല്ലാം സ്ലോ ആയി സീഡ് ഇനാക്റ്റീവായി മാറുന്നു ഇതാണ് സീഡ് ഡോർമൻസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് ദർ ആർ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് ദർ ഫോൾസ് ഫ്രൂട്ട് ട്രൂ ഫ്രൂട്ട് ആൻഡ് പാർത്തനോ കാർപ്പിക് ഫ്രൂട്ട്സ് നോർമലി ഫെർലൈസേഷന് ശേഷം ഓവറി ഫ്രൂട്ടായി മാറുന്നു ഓവ്യൂൾ സീഡായി മാറുന്നു എന്നാൽ ചില പ്ലാന്റ്സിൽ ഫ്ലവറിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ ഫ്രൂട്ടായി മാറുന്നു സോ ഇൻ സെർട്ടൻ പ്ലാന്റ്സ് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദ ഓവറി ദ അതർ പാർട്സ് ഓഫ് എ ഫ്ലവർ ഓൾസോ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഫോൾസ് ഫ്രൂട്ട് ഓർ സീഡോ കാർപ്പ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ ആപ്പിൾ ആൻഡ് ഫിഗ് തലാമസ് ഡെവലപ്സ് ഇൻ ടു ഫ്രൂട്ട് ദെൻ വാട്ട് ഇസ് ട്രൂ ഫ്രൂട്ട് fruit develops only from the ovary then what is parthenocarpic fruit fruit formed without fertilization is called parthenocarpic fruit and such fruits are seedless for example banana seedless grapes seedless watermelon this picture shows that in apple fig and strawberry the fleshy edible part is thalamus So these are false fruits. Apomixis. Apomixis is a phenomenon where the usual sexual reproduction has been completely replaced by a type of asexual reproduction. That is it is a type of asexual reproduction that mimics sexual reproduction. Appo ivide fertilization o meiosis o nadakkade diploid egg cell form cheyunnu. So this is the formation of seed without fertilization. Then polyembryony. Poly means many. So polyembryony means more than one embryo in a seed. Polyembryony is seen in citrus and mango. Apple ithre maana sexual reproduction in flowering plants in the chapter ilu varunnathu. Appo next chapter umayi adutha class ik kaanam. എൻ്റെ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ലൈക്കാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ചെയ്യുവാൻ എനിക്കുള്ള മോട്ടിവേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെയുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ താങ്ക് യു 